السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد إبراهيم من قناة الأسطورة اليوم بنشرح موضوع جديد بنقول في نشرح فيه شعور تسمية المتغيرات شعور تسمية المتغيرات الشرط الأول الحرف الأول لابد أن يكون حرف وليس رقم صغير كان رقم رقم بس مش شرط بقى يكون صغير أو كبير كابيتال أو صمود الحرف الثاني ممكن يكون حرف أو رقم مفيش مشكلة الحرف الثاني ممكن يكون رقم عادي مفيش مشكلة الشرط الثالث لا يسمح لعمل مسافات في أسماء المتغيرات متعملش مسافات أربعة لا يسمح باستخدام الكلمات المحجوزة في كلمات في اللغة جات محجوزة اللي هي إنف إنف إف إلس وايل الكلمات دي كلها خمسة لا يسمح باستخدام غموز غريبة لكن يسمح بعلامة الدولار وأندر سكول ستة غير محدد بطول أحرف الاسم ولكن يستحب يستحب أن يكون اسم معبر يعني أنا مثلا كنتش مثلا جاي أكتب مثلا اسم متغير سترينج من تكست مثلا نقول تكست مثلا لا اكتب تي لا لا ديت ما بتبقاش مستحبه لازم انا اكون مثلا بدي اسم معبر لي الاعلان عن متغير نيجي نتكلم عن الاعلان عن متغير الاعلان عن متغير يعني بنديله قيمه يتم الآن عن المتغير بكتابة نوع المتغير ثم كتابة اسم المتغير وينقل إعطائه قيمة قيمة مبدئية بمعنى أنا قلت إيه إن نمبر أنا اسم المتغير نمبر من نوع إن بديله ودينا كده بعلن عنه إن في عندي إن في عندي متغير من نوع إن اسمه اسمه نمبر. ونمبر بيساوي مية قلنا نطبع على الشاشة سيستم دوت اوت دوت برنت ال ان نمبر ويمكن ان يكون على هذا الشكل انت نمبر بيساوي مية سيستم دوت اوت دوت برنت ال ان نمبر نشرح الجزئية ديت عن الجنس هنقول int num والنم ده بيساوي مية system Output print ln num. No, no, sir. I took me. Here I have the me. طب لو أنا قلت شلت أنا عملت أنا علامات ال ده علشان يبقى تعليقات مثلا ميظهرش عندي في الكود علشان دي قلت مية قالك مية عوضلك قالك مية وزيادة دي واضحة خش على الفيديو التاني الثوابت الثوابت وهو متغير لا يمكن تغيير قيمته في البرنامج 
ولكن وضعنا له قيمة مبدئية له عند إنشاء المتغير وتظل هذه القيمة ثابتة بعد ذلك في البرنامج ولكن يمكن تعريفه بالكلمة المحجوزة فاينل يعني أنا بقول فاينل إنت نمبر بيساوي خمسة مية وخمسين ده عرفنا إن النمبر ده لا يمكن إن هو يتغير بعد كده لأن ده ثابت كونستانت فاينل دبل نم بيساوي اتناشر فاصلة تلاتة طيب أولفنا على ال على الجنس وإحنا قلنا فاينل انت نم او مين لو انا جيت اغير وقلت مثلا النم يساوي يساوي خمسه بلس نم جاب لي هنا غلط ان هو فاينل جاب هنا غلط كان نوت الصين افيلبل لا يمكن الاشارة الى هذا القيمة الفاينل افيلبل اللي هو المتغير الفاينل نمبر عشان هو فايلبل. فاينل نهائي فهذا يمكن تغيير قيمة أنواع الثوابت أنواع الثوابت الأول ثوابت رقمية هي تلك الأعداد ذات القيم الصحيحة والحقيقية التي تحوي تسلسلا من الأرقام سواء كانت أعداد سالبة أو أعداد موجبة أو صفر وهي بدورها تنقسم إلى ثوابت رقمية صحيحة وهي التي تحتوي على أرقام سواء كان سالبة أو موجبة لكن لا تحتوي على قصور أو علامات عشرية تحتويش على أرقام بس كده ولا عشرة ديت اللي هي الإنتجر الثوابت الرقمية الحقيقية وهي تلك الأعداد السالبة أو الموجبة لكن لا تحتوي على قصور أو علامة عشرية اللي هي الفلوتينج وتاني أنواع من أنواع الثوابت ثوابت رمزية وهي عبارة عن رموز اللغة وتتكون من الحروف والأرقام وتكون بين علامتي تنصيص أو اقتباس ومن الأمثلة على الثوابت الرمزية مثل خمسة زائد سبعة بين علامات تنصيص وواي بين علامات تنصيص وتسعة تمانية سبعة خمسة. بين علامات تنصيص وبين علامات تنصيص سجس وهي بدورها تنقسم إلى واحد ثوابت حرفية وهي التي تتكون من رقم أو حرف أو رمز من متسلسلات الحروف وثوابت السلسلة ويحتوي ثوابت السلسلة على أي عدد من الرموز أو الفراغات وتكون محصورة بين علامتي تنصيص. نيجي لحاجة تانية اللي هي الإكسبريشن أو التعبيرات مثال إنت نم ون بيساوي عشرة زائد عشرين عشرة زائد عشرين ده ده تعبير عشرة زائد عشرين ده تعبير ده بنقصد بيه تعبير. أنا لو أنا جيت هنا أشيل الفاينل دي زائد مية وعشرين يجيب لي المجموع كله 
220 ده تعبير وبكده يكون درسنا اليوم انتهى وان شاء الله تظهرونا في الحلقة القادمة وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولو في اي تعليقات او اي كومنتس انا موجود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته